ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องวิชาลับแห่งเซียนหลงเชื่อเดินทางมายังเขตสวรรค์ปียุนในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะคำสั่งของประมุขเผ่ามังกรและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตามอารมณ์ของหยุนชิงเหยียนเขาจะไม่ไปที่เผ่ามังกรเพื่อชำระบัญชีได้อย่างไรเมื่อความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเผ่ามังกรคงมาถึงจุดสิ้นสุดท้ายที่สุดแล้วหยุนชิงเหยียนก็เป็นผู้ดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนสวรรค์ณเวลานี้ไม่ต้องกล่าวถึงว่ายังมีเจียงรั่วเซียนอยู่ข้างๆหยุนชิงเหยียนตราบใดที่หยุนชิงเหยียนและเจียงรั่วเซียนร่วมมือกันจะไม่มีใครในแดนสวรรค์เป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาได้ใครจะกล้าเป็นศัตรูกับพวกเขาทั้งสองทั้งสองคนเพียงพอที่จะกวัดล้างดินแดนสวรรค์ทั้งหมดแม้แต่จักรพรรดิเซียนสวรรค์คนอื่นๆทําได้เพียงก้มศีรษะลงหรือเลือกที่จะปิดหูปิดตาเท่านั้นจักรพรรดิหลงแอบชื่นชมยินดีที่เขารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหยุนชิงเหยียนมาโดยตลอดใช่การแลกเปลี่ยนเพื่อปัญหาไม่ใช่แค่สิ่งที่คุ้มค่าและไม่คุ้มค่าหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยและหลังจากคิดในจุดอื่นแล้วเขาก็เข้าใจความคิดของจักรพรรดิหลงมากขึ้นค่าสัญญาเฉพาะผู้เข้าร่วมเท่านั้นที่จะถูกชำระบัญชีส่วนที่เหลือค่าจะปล่อยไปได้ยินคำพูดของหยุนชิงเหยียนจักรพรรดิหลงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขากังวลมากว่าหยุนชิงเหยียนจะถอนรากถอนคนเผ่ามังกรทั้งหมดจักรพรรดิหยุนค่าจักรพรรดิหลงติดนี่บุญคุณเจ้าครั้งใหญ่หากต้องการความช่วยเหลือในอนาคตข้าจะยินดีทําทุกอย่างเพื่อเจ้าจักรพรรดิหลงคํานับเล็กน้อยจากนั้นเขาก็กล่าวอําลาผู้เท่าสูหยวนกล่าวไว้แล้วยุคเปิดสักราชจะมาถึงภายในหนึ่งร้อปีและข้าควรจะรีบเตรียมตัวสีหน้าของจักรพรรดิหลงค่อนข้างเคร่งขรึมสําหรับคนทั่วไปยุคเปิดสักราชไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปแต่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพวกเขาแต่สำหรับผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของแดนสวรรค์แล้วยุคเปิดสักราชเต็มไปด้วยตัวแปรที่ไม่รู้จักหากพวกเขาต้องการก้าวไปข้างหน้าในตัวแปรที่ไม่รู้จักพวกเขาต้องเตรียมการหลายอย่างแต่เนิ่นๆรั่วเซียนต่อไปก็ถึงเวลาของเราสองคนแล้วหยุนชิงเหยียนมองเจียงรั่วเซียนด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยใบหน้าของเจียงรั่วเซียนแดงกำ่ำหลังจากพิธีแต่งงานเวลาของพวกเขาสองคนก็คือเวลาเข้าห้องหอหยุนชิงเหยียนพาเจียงรั่วเซียนทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าที่สูงมากจากนั้นจึงจัดตั้งค่ายกลมากมายหลายชั้นก่อนที่วังจะถูกสร้างขึ้นห้องนอนนี้ไม่เพียงแต่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้นแต่ยังสามารถปิดกั้นปราสัมผัสได้อีกด้วยต่อไปก็ถึงเวลาของเราหยุนชิงเหยียนมองเจียงรั่วเซียนด้วยความปรารถนาข้าหวังว่าเวลาที่เป็นของเราจะไม่ถูกรบกวนจากใครหรืออะไรก็ตามเจียงรั่วเซียนพยักหน้าเล็กน้อยใบหน้าของนางแดงกับมากขึ้นทั้งเขินอายทั้งมีความสุขนางไม่รู้ว่านางรอช่วงเวลานี้นานแค่ไหนในเวลานี้ไม่มีอารมณ์ใดๆที่นางเคยจินตนาการไว้ใช่มันมีแค่ความเขินอายและความสุขรั่วเซียนขอบคุณสำหรับความพยายามของเจ้าหยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยเสียงอบอุ่นเขาสามารถมาถึงจุดนี้ได้เพราะเจียงรั่วเซียนเพราะความพยายามอย่างหนักของเจียงรั่วเซียนทุกสิ่งที่นางทําไม่เคยหวังอะไรตอบแทนข้าอยากขอบคุณพี่ชิงเหยียนด้วยเจียงรั่วเซียนกล่าวด้วยใบหน้าแดงก่ำขอบคุณที่เสียสละเพื่อข้าจากนี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันหยุนชิงเหยียนให้คำมั่นสัญญาไม่ยอมแยกจากจนกว่าฟ้าดินดับศูนย์พี่ชิงเหยียนข้าจะจดจำคำสัญญาของท่านไว้เจียงรั่วเซียนกล่าวอย่างจริงจังแม้ว่าข้าจะตายวิญญาณของข้าจะถูกทำลายข้าจะไม่ลืมสัญญาของท่านนี่มันไม่เป็นมงคลหยุนชิงเหยียนกอดเจียงรั่วเซียนข้าจะลงโทษเจ้าซะกล่าวจบเขาประทับริมฝีปากอ่อนโยนลงบนริมฝีปากของเจียงรั่วเซียนหยุนชิงเหยียนดึงตัวร่างของเจียงรั่วเซียนให้ติดกับตัวเขามากขึ้นบรรยากาศที่มีเสน่ห์แผ่ซ่านไปทั่วกลิ่นหอมอ่อนๆจากร่างกายของเจียงรั่วเซียนทําให้หยุนชิงเหยียนแทบจะเสียสติมือเรียวใหญ่ทั้งสองข้างเริ่มลุบไหลเรือนร่างอย่างสเปสปะเจียงรั่วเซียนรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยในตอนแรกนางเป็นหญิงสาวที่งามบริสุทธิ์ทั้งกายและใจนี้เป็นครั้งแรกที่นางถูกผู้ชายสัมผัสเช่นนี้แปลกแม้นางจะรู้สึกอึดอัดแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธการกระทำของหยุนชิงเหยียนเสียงครางดังขึ้นเล็กน้อยใบหน้าแดงกับมากขึ้นมือทั้งสองข้างอบรอบต
ยุนชิงเหยียนและเจียงรั่วเซียนเต็มไปด้วยความสุขร่างกายแนบชิดราวกับกลายเป็นคนคนเดียวกันถ้าจะไม่มีวันลืมช่วงเวลานี้เจียงรั่วเซียนพึมพำข้าด้วยหยุนชิงเหยียนกล่าวเล็กน้อยเช่นกันสักวันหนึ่งช่วงเวลานี้จะเป็นกิจวัตรชีวิตประจําวันของเราหยุนชิงเหยียนกล่าวอีกครั้งพี่ชิงเหยียนท่านเจียงรั่วเซียนพึมพำเสียงเบาข้างหูของหยุนชิงเหยียนแก้มที่งดงามของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับแอปเปิลสุกกระแทกแรงเกินไปแล้วนะหลังจากหนึ่งวันและหนึ่งคืนกิจกรรมเข้าจังหวะชายหญิงของหยุนชิงเหยียนและเจียงรั่วเซียนก็จบลงการต่อสู้ทั้งกลางวันและกลางคืนทําให้จักรพรรดิทั้งสองรู้สึกหมดเรี่ยวแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งสองอบกอดกันอย่างไร้ความละอายแสงนวลเหมือนผ้าห่มผืนหน้าปกคลุมร่างของทั้งคู่ทําให้ร่างกายอบอุ่นพี่ชิงเหยียนตอนนี้ข้าเป็นของท่านแล้วนะเจียงรั่วเซียนกล่าวขณะนอนอยู่ในอ้อมกอดของหยุนชิงเหยียนเจ้าจะเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นน้ำเสียงของหยุนชิงเหยียนเต็มไปด้วยความลึกซึ้งพี่ชิงเหยียนเราอยู่แบบนี้อีกสิบวันได้ไหมเจียงรั่วเซียนมองไปที่หยุนชิงเหยียนแล้วกล่าวได้สิหยุนชิงเหยียนไม่ลังเลแม้แต่น้อยแขนกระชับร่างเล็กของเจียงรั่วเซียนแนบชิดตัวเขาเขารู้ดีว่าทําไมเจียงรั่วเซียนถึงกล่าวแบบนี้นี่เป็นเพราะเจียงรั่วเซียนเตรียมใจที่ต้องแยกจากทั้งเจียงรั่วเซียนและหยุนชิงเหยียนเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะพบกันอีกครั้งเมื่อใดช่วงระยะเวลาสิบวันหยุนชิงเหยียนและเจียงรั่วเซียนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเมื่อเหนื่อยและง่วงนอนทั้งสองกอดกันเพื่อพักผ่อนเมื่ออารมณ์ปรารถนาดึงดูดทั้งสองก็เริ่มทํากิจกรรมระหว่างชายหญิงอีกครั้งจากนั้นทั้งสองก็เปิดใจคุยกันหยุนชิงเหยียนเล่าเรื่องราวต่างๆที่เขาได้รับไปจนถึงการเดินทางมากมายเขาไม่มีเรื่องที่ต้องปิดบังเจียงรั่วเซียนอีกเจียงรั่วเซียนเล่าให้หยุนชิงเหยียนฟังถึงประสบการณ์ทั้งหมดของนางเช่นกันในตอนนี้พวกเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกันและกันพวกเขาไม่มีความลับในใจสิบวันผ่านไปอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาก็มาถึงวันที่เก้าแล้วพี่ชิงเหยียนวันสุดท้ายข้าอยากจะทิ้งความทรงจำที่ลึกซึ้งที่สุดให้แก่ท่านเจียงรั่วเซียนกล่าวขึ้นทันทีแม้ว่าแก้มของนางจะแดงก่ำแต่นางยังคงมุ่งมั่นอย่างยิ่งนางพลิกตัวแล้วกดร่างบอบบางเปลือยเปล่าลงบนตัวของหยุนชิงเหยียนโครงสร้างร่างกายของสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่วิเศษมากไม่ว่าการฝึกฝนจะท้าทายสวรรค์แค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจโครงสร้างสมองของตนเองอย่างสมบูรณ์หรือแม้แต่ห่วงจิตและในบางแง่มุมความสามารถของบุคคลโดยเฉพาะความสามารถของผู้ชายบางคนก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนเช่นกันเป็นไปได้ว่าคนธรรมดาที่มีพรสวรรค์นในด้านหนึ่งสามารถอดทนได้ไม่เลวทว่าผู้เป็นเซียนแม้แต่บรรพจารย์เต๋าหรือจักรพรรดิเสียนสวรรค์ก็ไม่สามารถอดทนได้ฐานพลังของจักรพรรดิยุนสถานสวรรค์ถือได้ว่าเป็นจักรพรรดิเซียนสวรรค์ที่มีอํานาจมากที่สุดในแดนสวรรค์ไม่มีใครเทียบได้อย่างไรก็ตามในบางแง่มุมแม้แต่ยุนชิงเหยียนเองก็ไม่รู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนใช่แล้วยุนชิงเหยียนมั่นใจมากเขาเชื่อว่าเขาแข็งแกร่งและเขารู้ว่าเขาแข็งแกร่งแต่เขาไม่รู้ว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากคืนวันเหล่านี้หยุนชิงเหยียนรู้เป็นครั้งแรกว่าเขาแข็งแกร่งในแง่นี้เช่นกันไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดเขาก็ต้องยับยั้งชั่งใจหลังจากสิบวันของการเข้าหอพลังของหยุนชิงเหยียนเริ่มว่างเปล่าในฐานะจักรพรรดิเซียนสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ใบหน้าของเขาซีดขาวราวกับได้รับบาดเจ็บเดิมที่หยุนชิงเหยียนวางแผนที่จะพักผ่อนในคืนสุดท้ายและฟื้นพลังของเขาไม่คิดเลยว่าเจียงรั่วเซียนจะเป็นคนริเริ่มเองผู้หญิงเป็นฝ่ายลงมือก่อนแล้วหยุนชิงเหยียนจะยอมรับได้ยังไงเขาตอบสนองทันทีหลังจากสิบวันสิบคืนหยุนชิงเหยียนจะออกเดินทางสู่แดนโกลาหนเจียงรั่วเซียนรู้เรื่องนี้เช่นกันนางจึงต้องการทิ้งความทรงจําที่ลึกซึ้งที่สุดในคืนสุดท้ายก่อนการแยกจากกันหยุนชิงเหยียนต้องการทิ้งความทรงจําที่ยากจะลืมเลือนที่สุดเช่นกันทั้งสองจึงบรรเลงเพลงรักอย่างร้อนแรงรุนแรงดูดันไม่เหมือนครั้งก่อนคราวนี้หยุนชิงเหยียนไม่ได้อ่อนโยนเขากลายเป็นคนหยาบคายตอนแรกเจียงรั่วเซียนเป็นฝ่ายคุมจังหวะแต่หลังจากนั้นหยุนชิงเหยียนเริ่มเป็นฝ่ายคุมจังหวะอย่างสมบูรณ์ศึกครั้งนี้กินเวลาสองชั่วโมงเ
้แต่ความน่าละอายก็คือความน่าละอายกระบวนการนี้เพิ่งทิ้งความประทับใจที่ลบไม่ออกในหัวใจของนางนางรู้ว่านางจะไม่มีวันลืมฉากนี้ข้าอาจเป็นคนเห็นแก่ตัวหลังจากพักสองสามชั่วโมงเจียงรั่วเซียนก็สูดหายใจเข้าลึกแล้วกล่าวว่าท่านสามารถมอบค่ำคืนอันเร่าร้อนได้แค่กับข้าคนเดียวท่านสามารถหยาบคายได้แค่กับข้าคนเดียวเท่านั้นเจียงรั่วเซียนไม่ได้บอกหยุนชิงเหยียนว่าอย่าแต่ต้องผู้หญิงคนอื่นโดยตรงนางรู้ว่าตราบใดที่หยุนชิงเหยียนประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือฉือเหยาจากการแต่งงานเขาจะมีความสัมพันธ์กับฉือเหยาไม่ช้าก็เร็วคําขอของนางหวังเพียงว่าหยุนชิงเหยียนจะไม่ทําตัวเร่าร้อนกับผู้หญิงคนอื่นนอกจากนางเมื่อหยุนชิงเหยียนได้ยินคําพูดนั้นเขาเพียงรู้สึกว่าลําคอของเขาถูกปิดกัน้นเขาอยากจะบอกว่าจะไม่มีผู้หญิงคนอื่นนอกจากนางเขาอยากจะกล่าวอย่างนั้นจริงๆแต่เขาพบว่าเขาไม่สามารถกล่าวคําดังกล่าวออกมาได้เขารับผิดชอบเจียงรั่วเซียนและในทํานองเดียวกันเขายังคงเป็นหนี้ชื้อเหยาหยุนชิงเหยียนกอดเจียงรั่วเซียนและสูดดมกลิ่นหอมของนางเต็มปอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้าจะไม่ทรยศต่อเซียนเอ๋อและข้าสัญญาว่าข้าจะรักเซียนเอ๋อมากที่สุดหยุนชิงเหยียนกล่าวอย่างจริงจังคนบ้าท่านน่ารักเกินไปแล้วท่านคิดว่าข้าจะเชื่อคําหวานของท่านหรือไงเจียงรั่วเซียนบ่นเสียงเบาเมื่อนางตะโกนคําว่าคนบ้าช่างไพเราะเหลือเกินข้าจะรักเซียนเอ๋อมากที่สุดนี่เขาพูดอะไรออกไปหยุนชิงเหยียนรู้ว่าการอธิบายอะไรในเวลานี้ไม่ดีดังนั้นเขาจึงหัวเราะเล็กน้อยเซียนเอ๋อเจ้าตัวหอมมากขอข้าดมอีกหน่อยสิหยุนชิงเหยียนกล่าวจมูกของเขาแนบชิดเส้นผมของเจียงรั่วเซียนอย่างสมบูรณ์เจียงรั่วเซียนก้มศีรษะลงแล้วปล่อยให้หยุนชิงเหยียนดมเส้นผมของนางอยู่อย่างนั้นอย่างไรก็ตามข้าแค่หวังว่าพี่ชิงเหยียนจะรักข้าตลอดไปเจียงรั่วเซียนกระซิบในฐานะจักรพรรดินีปีศาจหญิงองค์แรกตั้งแต่สมัยโบราณและยังเป็นจักรพรรดินีปีศาจที่เข้าสู่ปีศาจที่แท้จริงนางกําลังนอนอยู่ในอ้อมแขนชายคนรักหยุนชิงเหยียนรู้สึกเพียงว่าหัวใจของเขากําลังจะละลายเขาไม่เสียใจแม้ว่าจะถูกฟ้าผ่าตายหยุนชิงเหยียนไม่ได้ทําอะไรที่ต้องออกแรงอีกต่อไปเขาเพียงแค่กอดเจียงรั่วเซียนเอาไว้ทั้งสองพลอยหลับไปในไม่ช้าทั้งสองมีความฝันเดียวกันหันหลังให้กับทุกสิ่งอาศัยอยู่ในหุบเขาเงียบสงบมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองพวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้านี่ไม่ใช่ความฝันมันจะดีแค่ไหนกันเจียงรั่วเซียนกระซิบเมื่อนางตื่นขึ้นข้าจะทําให้สิ่งนี้เป็นจริงอย่างแน่นอนหยุนชิงเหยียนตัดสินใจเงียบเงียบหลังจากตื่นนอนจากนั้นทั้งสองก็มองหน้ากันจากสายตาของอีกฝ่ายพวกเขาเห็นถึงความพึงพอใจและความไม่พอใจความพึงพอใจคือพวกเขากลายเป็นสามีภรรยากันเป็นสามีภรรยาที่แท้จริงความไม่พอใจคืออีกไม่นานจะต้องจัดก,กันไปเซียนเอ๋อไปหาพ่อแม่ของข้ากันหยุนชิงเหยียนกล่าวหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันหยุนชิงเหยียนเรียกเจียงรั่วเซียนว่าเซียนเอ๋อเจียงรั่วเซียนพยักหน้าเล็กน้อยตามธรรมเนียมของแดนสวรรค์ในวันแรกหลังแต่งงานทั้งสามีและภรรยาจะยกน้ําชาให้พ่อแม่ของพวกเขาสิบวันผ่านไปแล้วตั้งแต่การแต่งงานของทั้งสองลึกเข้าไปในวังพ่อแม่ของหยุนชิงเหยียนกำลังนั่งอยู่ในห้องโถงกลุ่มคนจากตระกูลหยุนชิงเหยียนยืนอยู่รอบๆบหยุนชิงเหยียนและเจียงรั่วเซียนคุกเข่าและยกน้ำชาให้พ่อแม่ของเขาพ่อแม่ลูกสะพ้ยเจียงรั่วเซียนขอให้พวกท่านมีโชคลาภวาสนาดังมหาสมุทรอายุยืนยาวดุดหนานซานเจียงรั่วเซียนกล่าวไม่กี่คนในแดนสวรรค์ที่จะอวยพรขอให้อายุยืนยาวกว่านานซานเพราะนานซานจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของชีวิตบางทีหลังจากหมื่นปีนานซานจะหายไปนี่ถือเป็นการอวยพรที่ดียิ่งหยุนชิงเหยียนและเจียงรั่วเซียนยืนอยู่บนจุดสูงสุดอายุยืนยาวเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ไม่เด่นมากมีเพียงนิรันเท่านั้นคือการสแสวงหาของพวกเขาหลังจากยกน้ำชาแล้วทั้งสองก็มอบของขวัญที่เตรียมไว้อย่างดีให้ลูกสะพ้ายเซียนเอ๋อถ้าเจ้าเหยียนเอ๋อไม่เชื่อฟังเจ้าเจ้าต้องบอกแม่แล้วแม่จะช่วยเจ้าเองกล่าวดวงตาที่มองเจียงรั่วเซียนเต็มไปด้วยความรักนางตัดสินใจว่าจะต้องอุ้มชูลูกสะพ้ายคนนี้ไว้ใจและปฏิบัติต่อนางอย่างดีถูกต้องอย่าคิดว่าเหยียนเอ๋อต
อย่างไรก็ตามก่อนที่ยุนชิงเหยียนจะจากไปโม่หวงก็ให้คนมาส่งข้อความว่าเขาต้องการคุยกับยุนชิงเหยียนเป็นการส่วนตัวสถานที่ที่ตกลงกันไว้นั้นอยู่ในเขตสวรรค์เจียไห่ยกเว้นเจียงรั่วเซียนทุกคนที่อยู่รอบๆอบยุนชิงเหยียนกําลังเกลี้ยกล่อมไม่ให้เขาไปตามนัดหมายท้ายที่สุดโม่หวงก็ใช้กลอุบายแบบเดียวกันนี้เพื่อจัดการกับจักรพรรดินีฉือเหยาเมื่อพันปีก่อนใครจะรับรองได้ว่าโม่หวงจะไม่เล่นกลกับหยุนชิงเหยียนครั้งนี้ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อโม่หวงนัดหมายเขายังเจาะจงว่าหยุนชิงเหยียนจะต้องไปตามนัดหมายเพียงลำพังท่านจะไปไหมเจียงรั่วเซียนไม่ได้เกลี้ยกล่อมแต่ถามขึ้นเขตสวรรค์เจียไห่ข้าต้องไปหยุนชิงเหยียนสายศีรษะอย่างช่วยไม่ได้ท่านต้องการให้ข้าติดตามอย่างลับลับหรือไม่เจียงรั่วเซียนถามอีกครั้งไม่เป็นไรแม้ว่าโม่หวงจะทำร้ายข้าแต่คงไม่ใช่ที่นั่นหยุนชิงเหยียนกล่าวโดยไม่ต้องคิดเขามั่นใจในเรื่องนี้มากเมื่อยุนชิงเหยียนกลับมาจากแดนมนุษย์สู่แดนสวรรค์สถานที่ที่เขาได้ปรากฏตัวครั้งแรกอยู่ในเขตสวรรค์เจียไห่ยุนชิงเหยียนอยู่ในเขตสวรรค์เจียและบังเอิญค้นพบร่างที่กลับชาติมาเกิดของโมหยวนน้องชายของโมหวงดูเหมือนว่าโมหวงจะรู้ถึงการมีอยู่ของหยวนเฟิงแล้วยุนชิงเหยียนพึมพำในใจจังหยวนเฟิงคือตัวตนของการกลับชาติมาเกิดของโมหยวนแม้ว่าโม่หวงต้องการจะจัดการฆ่าแต่เขาจะไม่จัดการฆ่าต่อหน้าน้องชายของเขาหยุนชิงเหยียนกล่าวในใจซึ่งเขามั่นใจอย่างยิ่งโม่หวงถูกเรียกว่าเงาจักรพรรดิหยุนและเหตุผลมากกว่าก้าวในสิบส่วนมันเป็นเพราะว่าเขาคล้ายกับหยุนชิงเหยียนมากเกินไปความคล้ายคลึงกันในลักษณะด้วยเหตุนี้หยุนชิงเหียนจึงมั่นใจมากแม้ว่าโม่หวงต้องสังหารเขาอีกฝ่ายจะไม่เลือกเขตสวรรค์เจียไห่เหตุผลง่ายมากเขตสวรรค์เจียไห่เป็นบ้านเกิดของโม่หยวนในชีวิตนี้ดีเหมือนกันข้าจะได้เข้าสู่แดนมายาเหลยหยุนหยุนชิงเหยียนคิดถึงหอคอยหุ้นหยวนถ้าไม่มีเหตุบังเอิญหลังจากที่ข้าตายไปเมื่อร้อยปีก่อนหอคอยหุ้นหยวนคงกลับสู่แดนมายาเหลยหยุนหลังจากบอกลาเจียงรั่วเซียนรวมถึงกลุ่มญาติและสหายสนิทแล้วหยุนชิงเหยียนก็ฉีกความว่างเปล่าแล้วมุ่งหน้าไปยังเขตสวรรค์เจียไห่เจียงรั่วเซียนไม่ได้ติดตามไปนางอยู่ในเขตสวรรค์ปีหยุนเจียงรั่วเซียนสัญญากับหยุนชิงเหยียนว่านางจะปกป้องบ้านของเขาแทนเขาด้วยฐานพลังในปัจจุบันของเจียงรั่วเซียนแม้ว่าจักรพรรดิเสียนสวรรค์ทั้งหมดในแดนสวรรค์จะร่วมมือกันก็ตามพวกเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางเขาโล่งใจมากที่เจียงรั่วเซียนปกป้องเขตสวรรค์ปีหยุนหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงหยุนชิงเหยียนพุ่งผ่านเขตสวรรค์มากมายทันทีที่เขาปรากฏตัวในเขตสวรรค์เจียหายร่างของโม่หวงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาจากชั้นอากาศบางเบาพี่ใหญ่โม่หวงกล่าวโม่หยวนอยู่ที่ไหนหยุนชิงเหยียนถามเขาเป็นน้องชายของข้าพี่ใหญ่คงไม่คิดว่าข้าจะทำร้ายน้องชายของตนเองใช่ไหมโม่หวงอดไม่ได้ที่จะกล่าวประโยคแรกของหยุนชิงเหยียนคือการถามหาโม่หยวนซึ่งมันทำให้เขาเจ็บปวดไม่น้อยเจ้ายังทรยศข้าได้มีอะไรอีกที่เจ้าทำไม่ได้หยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะมองโม่หวงข้าทรยศท่านเพราะว่าข้าได้พบกับหลานก่อนที่จะได้พบท่านโม่หวงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นอีกครั้งถ้าข้าพบท่านก่อนข้าจะไม่มีวันทรยศท่านหมายความว่าในสายตาของเจ้าความเป็นพี่น้องมีความสำคัญน้อยกว่าผู้หญิงหยุนชิงเหยียนย่อยเย้ยเล็กน้อยผิดก็คือผิดข้าจะไม่แก้ตัวให้ไม่ผิดหรอกแต่ข้ายังต้องบอกว่าการทรยศต่อพี่ใหญ่เป็นเรื่องง่ายต่อการตัดสินใจของข้าถ้าข้าไม่ทรยศพี่ใหญ่ข้าคงต้องทรยศหลานข้าแค่เลือกหลานไม่ใช่พี่ใหญ่โม่หวงสูดลมหายใจเข้าลึกจากมุมมองของโม่หวงการทรยศต่อหยุนชิงเหยียนนั้นช่วยไม่ได้จริงๆหากภรรยาและแม่ของเขาตกลงไปในน้ำพร้อมกันคงตัดสินใจเลือกยากมากดีแล้วข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟังเจ้ากล่าวคำพูดไร้สาระหยุนชิงเหยียนกล่าวอย่างไม่อดทนโม่หยวนอยู่ที่ไหนข้าอยากเจอเขาพี่ใหญ่โม่หยวนฉีกความว่างเปล่าและปรากฏตัวต่อหน้าหยุนชิงเหยียนกึ่งจักรพรรดิเสียนสวรรค์เมื่อเห็นโม่หยวนมองแวบแรกหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะเผยความประหลาดใจกว่าร้อยปีที่แล้วเมื่อเขาออกจากเคสวันเจียหายจังหยวนเฟิงโม่หยวนเป็นเพียงเสียนต้าห
เมื่อได้ยินคำพูดของโม่หยวนแววตาของหยุนชิงเหยียนก็โล่งใจเดิมทีโม่หยวนเรียกโม่หวงด้วยคำว่าพี่ชายตลอดเวลาตอนนี้เขาเรียกโม่หวงว่าโม่หวงเท่านั้นเห็นได้ชัดว่ามีความเหินห่างและเหตุผลของความเหินห่างหยุนชิงเหยียนไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องนี้พี่ใหญ่เมื่อท่านแต่งงานข้าอยู่ในช่วงวิกฤตของการฝ่าทะลวงสู่กึ่งจัก,กรพรรดิเสียนสวรรค์โม่หวงจึงอ้างตามอำเภอใจเขาไม่ได้บอกข้าเกี่ยวกับงานแต่งงานของท่านโม่หยวนกล่าวอีกครั้งเขากำลังอธิบายว่าทำไมเขาไม่เข้าร่วมงานแต่งงานของหยุนชิงเหยียนระหว่างเจ้ากับข้าไม่จำเป็นต้องยึดติดกับเรื่องแบบนี้หยุนชิงเหยียนกล่าวอย่างเฉยเมยเขากล่าวความจริงตราบใดที่โม่หยวนมีความสุขกับเขาอย่างจริงใจไม่มีปัญหาว่าจะเข้าร่วมงานแต่งงานของเขาหรือไม่พี่ใหญ่ข้าต้องการติดตามท่านดังเดิมโม่หยวนกล่าวอีกครั้งในสายตาของเขาหยุนชิงเหยียนไม่ใช่แค่พี่ชายเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่เขาเคารพมากที่สุดหลังจากที่เขาฟื้นความทรงจําของชาติที่แล้วเขาต้องการกลับไปรับคําสั่งของหยุนชิงเหยียนอีกครั้งแต่ตอนนั้นเขาอ่อนแอเกินไปเขาไม่อยากกล่าวประโยคนี้ในตอนนั้นโม่หยวนเจ้าควรจะรู้ว่าข้าต้อนรับเจ้าเสมอหากสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนและคนอื่นๆรู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่พวกเขาคงดีใจมากหยุนชิงเหยียนกล่าวอีกครั้งโม่หยวนพยักหน้าแล้วกล่าวอย่างตื่นเต้นข้าข้าคิดถึงสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนเหมือนกันคิดถึงมากโม่หยวนและโม่หวงเคยเป็นลูกน้องที่น่าเชื่อถือที่สุดของหยุนชิงเหยียนเช่นเดียวกับสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนเป็นเพียงว่าโม่หยวนเสียชีวิตในวัยเด็กอีกคนจึงทรยศหยุนชิงเหยียนยังไงก็ตามพี่ใหญ่จะไปที่แดนกลาหนเพื่อค้นหาจักรพรรดินีฉือเหยาหรือไม่โม่หยวนถามขึ้นอย่างกระทันหันหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยเขาไม่แปลกใจที่โม่หยวนรู้เรื่องนี้การนัดเจอท่านในวันนี้เป็นความคิดของข้าเองโม่หวงเคยไปที่แดนกลาหนดังนั้นข้าจึงขอให้โม่หวงบอกท่านเกี่ยวกับแดนกลาหนในปัจจุบันเป็นพิเศษโม่หยวนหันมองโม่หวงมีอีกอย่างที่โม่หยวนไม่ได้บอกกับหยุนชิงเหยียนนั่นคือเขาทำข้อตกลงบางอย่างกับโม่หวงโม่หยวนให้อภัยโม่หวงในการทรยศต่อหยุนชิงเหยียนเงื่อนไขคือโม่หวงจะบอกหยุนชิงเหยียนทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับแดนโกลาหนทั้งหมดหลังจากได้ยินคำพูดของโม่หยวนหยุนชิงเหยียนก็หันมองโม่หวงโม่หวงกล่าวขึ้นทันทีแดนโกลาหนแบ่งออกเป็น19อาณาจักรได้แก่9อาณาจักรชั้นนอก6อาณาจักรชั้นกลาง3อาณาจักรชั้นใน1อาณาจักรศูนย์กลางคู่มั่นของข้าหลานเป็นสมาชิกของตระกูลเปิ่ยเหอตระกูลผู้ปกครองโลกเปิ่ยเหอซึ่งเป็นหนึ่งใน6อาณาจักรชั้นกลางตระกูลสวรรค์ของแดนสวรรค์ได้ย้ายไปที่โลกเปิ่ยเหอเพื่อตั้งถิ่นฐานข้าได้รับข่าวเฉพาะเจาะจงว่าจักรพรดินดีนฉือเหยาจะแต่งงานกับทายาทของตระกูลเปิ่ยเหอในอีก3ปี10เดือนเมื่อโม่หวงกล่าวเช่นนี้เขาก็เหลือบมองหยุนชิงเหยียนเหลือเวลาไม่มากสําหรับท่านหากท่านต้องการไปที่แดนโกลาหนอาจใช้เวลาประมาณสองปีกล่าวอีกอย่างก็คือเวลาที่เหลืออยู่สําหรับท่านคือหนึ่งปีสิบเดือนดวงตาของหยุนชิงเหยียนเปล่งประกายสามปีสิบเดือนเป็นเรื่องเร่งด่วนสําหรับเขาอย่าว่าแต่หนึ่งปีสิบเดือนเลยสิ่งที่หยุนชิงเหยียนต้องทําไม่ใช่เพียงแค่รีบไปที่แดนโกลาหนแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ฉือเหยาแต่งงานหากต้องการหยุดมันต้องมีกำลังเพียงพอฐานพลังขอบเขตจักรพรรดิเสียนสวรรค์ในแดนโกลาหนเกรงว่ามันยังไม่เพียงพอถูกต้องดูเหมือนว่าโม่หวงจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาเหลือบมองหยุนชิงเหยียนและกล่าวว่าขอบเขตจักรพรรดิในแดนโกลาหนแม้จะถือว่าเป็นผู้ปกครองของดินแดนแต่ก็เป็นแค่มดเมื่ออยู่ข้างหน้าตระกูลเปิ่ยเหอเท่าที่ข้ารู้มีขอบเขตลึกลับสูงสุดห้าคนในตระกูลเปิ่ยเหอเหตุผลที่ชื่อเยาสามารถแต่งงานกับทายาทของตระกูลเปิ่ยเหอไม่ได้เพราะทายาทของตระกูลเปิ่ยเหอชอบนางมากทายาทของตระกูลใหญ่เช่นตระกูลเปิ่ยเหอไม่มีสิทธิ์ขัดเรื่องการแต่งงานด้วยซ้ำชื่อเยาเป็นที่ชื่นชอบของตระกูลเปิ่ยเหอเพียงเพราะนางมีเส้นโลหิตจิวหยินและสามารถช่วยทายาทของตระกูลเปิ่ยเหอฝึกฝนได้ข้าลืมบอกท่านว่าประมุขทุกคนของตระกูลเปิ่ยเหอทุกคนมีเส้นโลหิตจิวหยางเพื่อการอนุรักษ์ประมุขทุกคนของตระกูลเปิ่ยเหอจะแต่งงานผู้หญิงที่สามารถช่วยพวกเขาปรับส
ขายังต้องการกลืนกินฐานพลังทั้งหมดของนางเพื่อหล่อเลี้ยงตนเองกล่าวอย่างเคร่งครัดฉือหยาวไม่ได้เป็นตัวแทนของการแต่งงานระหว่างตระกูลสวรรค์และตระกูลเปิ่ยเหอมันเป็นเพียงตระกูลสวรรค์ส่งนางงอไปลงนรกเมื่อยุนชิงเหยียนได้ยินสิ่งนี้แสงเย็นวาบในดวงตาของเขาตระกูลสวรรค์โหดร้ายมากพวกเขาต้องการเสียสละฉือเหยาให้กับตระกูลเปิ่ยเหอพี่ใหญ่เหตุผลที่ข้าปกปิดสิ่งนี้จากท่านก่อนหน้านี้เพราะในความคิดของข้าแม้ว่าท่านจะรู้เรื่องนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ท้ายที่สุดสำหรับเราในตอนนี้ตระกูลเปิ่ยเหอเป็นยักษ์ใหญ่ต่อหน้าพวกเขาเราเป็นเพียงมดและสิ่งมีชีวิตที่ไร้ค่าโม่หวงถอนหายใจอีกครั้งหยุนชิงเหยียนไม่ได้กล่าวอะไรแสงเย็นวาบยังคงทอประกายในดวงตาของเขาเขาไม่เคยยอมใครง่ายๆสาหรับเขาไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งขนาดไหนเขาก็ไม่สนใจคำเดียวลงมือเมื่อยุนชิงเหยียนมาถึงแดนสวรรค์เป็นครั้งแรกเขาไม่ใช่แม้แต่วิญญาณที่มีมาแต่กำเนิดเขาปีนจากจุดต่ำสุดขึ้นสู่จุดสูงสุดของแดนสวรรค์ทีละขั้นตอนถ้าฉือเหยาต้องตายเพราะตระกูลเปิ่ยเหอตระกูลเปิ่ยเหอก็ไม่จำเป็นต้องมีอยู่อีกต่อไปยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยเสียงต่ำเจตนาสังหารที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นจากก้นบึ้งของหัวใจเมื่อเขาเป็นแค่เซียนเหรินเขากล้าที่จะยั่วยุเซียนแท้และเซียนพิภพเมื่อเขาเป็นเซียนพิภพเขากล้าที่จะยั่วยุเซียนสวรรค์และบรรพจารย์เต๋าทำไมเขาถึงไม่กล้าเผชิญหน้ากับตระกูลเปิ่ยเหอมันก็แค่คำเดียวลงมือหากสามารถช่วยชีวิตฉือเหยาได้ทันเวลานั่นคือทั้งหมดหากไม่สามารถช่วยได้ก็ใช้โลกเปิ่ยเหอฝังฉือเหยาและเขาด้วยกันฉือเหยาข้าเคยสูญเสียเจ้าไปครั้งหนึ่งแล้วในโลกลวงตาครั้งนี้ข้าจะไม่ทาผิดอีกไม่มีใครหรือขั้วอำนาจใดๆสามารถหยุดข้าได้ทั้งตระกูลสวรรค์หรือตระกูลเปิ่ยเหอตราบใดที่พวกมันขัดขวางข้าข้าจะทําให้พวกมันหายไปจากจักรวาลน,นี้หยุนชิงเหยียนกล่าวอย่างหนักแน่นในใจของเขาถ้าเป็นจักรพรรดิเสียนสวรรค์คนอื่นข้าไม่แนะนําให้ไปที่แดนโกลาหนโม่หวงกล่าวอีกครั้งในเวลานี้กฎของแดนโกลาหนนั้นแตกต่างจากแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนแดนโกลาหนมีกฎการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปมันเหมือนกับกฎมังกรของบรรพบุรุษมังกรรุ่นแรกกฎการกลืนกินของปีเสียรุ่นแรกและกฎความสมบูรณ์แบบของบรรพบุรุษมนุษย์รุ่นแรกจากกระพัดดิเสียนสวรรค์แห่งแดนโกลาหนปนเปื้อนด้วยกฎของแดนโกลาหนและมีเพียงกฎเหล่านี้เท่านั้นที่จะได้รับการอนุมัติโดยเจตจำนงแห่งสวรรค์ของแดนโกลาหนถ้าจากกระพัดดิเสียนสวรรค์ต่างแดนก้าวเข้าสู่แดนโกลาหนเขาจะถูกสังหารโดยเจตจำนงแห่งสวรรค์ของแดนโกลาหนทันทีแต่พี่ใหญ่ต่างออกไปโม่หวงกล่าวและทันใดนั้นก็มองไปที่ยุนชิงเหยียนเท่าที่ข้ารู้พี่ใหญ่มีร่างสองร่างพี่ใหญ่สามารถใช้ร่างใดร่างหนึ่งเพื่อแกล้งตายเพื่อหลอกลวงเจตจำนงแห่งสวรรค์ของแดนโกลาหนยุนชิงเหยียนมองไปที่โม่หวงด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเขากล่าวอย่างเย็นชาตำแหน่งของเจ้าดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหากเป็นโม่หวงคนก่อนเขาต้องการกาจัดยุนชิงเหยียนเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะบอกหยุนชิงเหยียนถึงเรื่องเจตจำนงแห่งสวรรค์ของแดนโกลาหนโม่หวงสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อกำจัดหยุนชิงเหยียนได้อย่างสมบูรณ์แต่เขาแจ้งหยุนชิงเหยียนอย่างเปิดเผยพี่ใหญ่ก็คือพี่ใหญ่เข้าใจข้าจริงๆโม่หวงไม่ปฏิเสธร่างอวตารของหลานในแดนสวรรค์ถูกท่านสังหารแสดงว่าภารกิจของหลานในแดนสวรรค์ล้มเหลวตระกูลเปิดเหอเป็นกลุ่มที่สแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดพวกเขาไม่สนใจเหตุผลพวกเขาสนใจแค่ประโยชน์ความล้มเหลวในภารกิจของหลานหมายความว่าประโยชน์ของหลานหมดลงแล้วเช่นนั้นหลานจึงถูกตระกูลเปิ่ยเหอบังคับแต่งงานกับคนอื่นเมื่อโม่หวงกล่าวเช่นนี้ดวงตาของเขาก็รีลงทันทีหมายความว่าสําหรับเราตอนนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายในการถอนรักถอนคนตระกูลเปิ่ยเหอโม่หวงเหมือนหยุนชิงเหยียนมากไม่ใช่แค่วิธีการคิดมันยังรวมถึงนิสัยหลายอย่างของหยุนชิงเหยียนด้วยตัวอย่างเช่นเขาไม่ยอมให้ใครทำร้ายคนรอบตัวเขาโดยเฉพาะการแต่ต้องผู้หญิงของเขาจากช่วงเวลาที่ตระกูลเปิ่ยเหอตัดสินใจใช้หลานในการแต่งงานหัวใจของโม่หวงก็สั่นคลอนความคิดในการทำลายตระกูลเปิ่ยเหอก่อตัวขึ้นเจ้าไม่ได้วางแผนที่จะไปที่แดนโกลาหนหรือยุนชิงเ
ถ้าข้าไปที่แดนโกลาหนสัตว์ประหลาดเท่าเหล่านั้นจะไม่ปล่อยข้าไปพวกเขาจะไม่ปล่อยคนที่อยู่เหนือการควบคุมของสสารสีเทาเมื่อได้ยินคําพูดของโม่หวงดวงตาของหยุนชิงเหยียนก็อดไม่ได้ที่จะรีลงเขานึกถึงการสนทนาของหญิงในโลกมนุษย์หญิงกล่าวว่ามีบางกรณีพิเศษที่จะสามารถเอาชนะการควบคุมจากสสารสีเทานั่นคือจิตตานุภาพของตนเองอย่างไรก็ตามกรณีพิเศษนี้เกิดขึ้นน้อยมากตั้งแต่แดนโกลาหนถูกสร้างขึ้นก็มีเพียงกรณีพิเศษเดียวเท่านั้นเจ้าเอาชนะการควบคุมสสารสีเทาด้วยจิตตานุภาพของเจ้าเองหรือหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะถามโม่หวงเหลือบมองหยุนชิงเหยียนอย่างไม่คาดคิดดูเหมือนว่าพี่ใหญ่จะรู้เรื่องมากทีเดียวโม่หวงพยักหน้าแล้วกล่าวโดยไม่ปิดบงังใช่ข้าเป็นคนที่สองที่เอาชนะสสารสีเทาด้วยจิตตานุภาพตั้งแต่แดนโกลาหนถูกสร้างขึ้นสสารสีเทาคือหนึ่งในไพ่ที่ใหญ่ที่สุดของพวกสัตว์ประหลาดเท่าในแดนโกลาหนพวกเขาไม่อาจปล่อยให้คนอย่างข้ามีชีวิตอยู่ต่อไปได้เหตุผลที่ข้ายังใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในตอนนี้เพราะว่าพวกสัตว์ประหลาดเท่าเหล่านั้นไม่สามารถมาแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนได้เมื่อถึงยุคเปิดสักราชสิ่งแรกที่พวกสัตว์ประหลาดเท่าเหล่านั้นจะทำคือกำจัดข้าให้สิ้นซากโม่หวงถอนหายใจเล็กน้อยข้ามีเวลาเหลือไม่มากแล้วข้าต้องรีบเตรียมตัวก่อนยุคเปิดสักราชเพื่อที่ข้าจะสามารถป้องกันตนเองได้เจ้าหักหลังข้าเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าหยุนชิงเหยียนกล่าวอย่างเย็นชาโม่หวงตกตะลึงครู่หนึ่งเขาคิดไม่ถึงว่าหยุนชิงเหยียนจะกล่าวเช่นนี้หลังจากเงียบไปนานเขาก็พยักหน้าตอนที่ข้าตัดสินใจข้าได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วข้าไม่ได้คาดหวังว่าภารกิจของหลานในแดนสวรรค์คือการสังหารเจ้าศัตรูของโม่หวงล้วนเป็นสัตว์ประหลาดเท่ารุ่นแรกแม้ว่ายุคเปิดสักราชจะมาถึงโม่หวงก็มีความสามารถในการปกป้องตนเองแต่อย่างมากที่สุดเขามีเพียงความสามารถในการปกป้องตนเองเท่านั้นผู้คนรอบตัวโม่หวงจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าหยุนชิงเหยียนจะแข็งแกร่งแต่ในสายตาของสัตว์ประหลาดเท่ายุคแรกก็เป็นเพียงมดที่สามารถบดขยี้เมื่อใดก็ได้แต่ต่อมาข้าอยากสังหารท่านจริงๆโม่หวงไม่ปิดบงังด้วยเหตุผลที่เขากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นเขาเลือกหลานก่อนหยุนชิงเหยียนพี่ใหญ่เราเลิกพูดถึงเรื่องนี้เถอะโม่หวงเปลี่ยนเรื่องทันทีความเข้าใจของข้าเกี่ยวกับแดนโกลาหนนั้นมีจำกัดอยู่ในโลกเปยเหอเท่านั้นข้าไม่คุ้นเคยกับสถานที่อื่นๆในแดนโกลาหนแต่ข้าอยากจะให้คำแนะนำแก่พี่ใหญ่สักอย่างพยายามอย่าเข้าสู่สามอาณาจักรชั้นในและอาณาจักรศูนย์กลางภายในนั้นเต็มไปด้วยผู้แข็งแกร่งยิ่งเข้าไปลึกยิ่งอันตรายหลานเคยกล่าวไว้ประโยคหนึ่งการตายของขอบเขตลึกลับขั้นสูงในสามอาณาจักรชั้นในไม่แม้แต่จะทำให้น้ำกระเซ็นขอบเขตลึกลับสูงสุดนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดไม่จาเป็นต้องอธิบายมากนะสำหรับแดนสวรรค์ในยุคปัจจุบันและยุคโบราณขอบเขตลึกลับสูงสุดที่รู้จักมีเพียงประมุกตระกูลสวรรค์เท่านั้นและเขาได้ไปยังแดนโกลาหนแล้วตระกูลเปิดเหอขั้วอำนาจที่โดดเด่นของโลกเปิดเหอในแดนโกลาหนขอบเขตลึกลับสูงสุดมีเพียงห้าคนเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งแม้แต่ในแดนโกลาหนขอบเขตลึกลับสูงสุดคือตัวตนยิ่งใหญ่แต่โม่หวงกล่าวว่าในสามอาณาจักรชั้นในการตายของขอบเขตลึกลับขั้นสูงในสามอาณาจักรชั้นในไม่แม้แต่จะทําให้น้ํากระเซ็นหากเปลี่ยนเป็นที่อื่นการตายของขอบเขตลึกลับขั้นสูงเป็นข่าวที่น่าตกใจมากหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยเขาเข้าใจคําเตือนของโม่หวงสัตว์ประหลาดเท่าในแดนโกลาหนได้เริ่มวางแผนสําหรับยุคเปิดสักราชแล้วดังนั้นพวกเขาจึงปิดทางเข้าแทบทั้งหมดเหลือทางเข้าเดียวระหว่างแดนโกลาหนกับแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนพี่ใหญ่ถ้าท่านต้องการไปที่แดนโกลาหนควรใช้วิธีการแหกคอกเท่านั้นโม่หวงกล่าวอีกครั้งทางเข้าเดียวที่เจ้ากล่าวคือที่ไหนหยุนชิงเหยียนถามเขารู้ว่าในสนามรบโบราณของแผ่นดินเทียนซิงมีทางเข้าไปยังแดนโกลาหนที่นั่นควรเป็นบ้านเกิดของพี่ใหญ่เมื่อโม่หวงกล่าวเขามองไปที่หยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนสายศีรษะอย่างลับๆเดิมทีเขาวางแผนที่จะไปยังแดนโกลาหนผ่านแผ่นดินเทียนซิงทว่าเส้นทางนี้ถูกปิดกั้นโดยไม่คาดคิดตอนนี้ดูเหมือนว่าการจะไปยังแดนโกลาหนคงต้องพึ
ม่อห่วงใช้เวลาครึ่งวันพาม่อหยวนบินไปที่ภูเขาจิ๋วต้วนขึ้นไปด้านบนกระทั่งโม่หวงเพียงคนเดียวก็ยังไม่แน่ใจไม่ต้องกล่าวถึงการพาโม่หยวนมาด้วยพายุจัก,กรวาลพายุจัก,กรวาลนับไม่ถ้วนดวงตาของโม่หยวนรีลงอย่างกระทันหันโม่หวงนี่คือสิ่งที่เจ้ากล่าวถึงวิธีการนอกคอกพายุจัก,กรวาลสามารถส่งผู้คนไปยังพื้นที่ใดที่ไม่รู้จักในจัก,กรวาลได้โดยง่าย 4,000 ปีที่แล้วหยุนชิงเหยียนถูกพายุจัก,กรวาลนำพาไปยังแดนสวรรค์จากแดนมนุษย์ข้าจักรพรรดิฟูและสุยวนต่างสงสัยว่าภูเขาจิ๋วต้วนนำไปสู่แดนโกลาหนโม่หวงกล่าวก่อนที่โม่หยวนจะกล่าวต่อโม่หวงก็เสริมขึ้นว่ายังมีหลานที่สงสัยเหมือนกันสงสัยและสงสัยเจ้าไม่สามารถหาคำตอบที่แน่ชัดได้หรือนี่คือพายุจัก,กรวาลถ้าเจ้าไม่ระวังพี่ใหญ่จะถูกพาไปยังพื้นที่ที่ไม่รู้จักถ้าพี่ใหญ่บังเอิญเกิดปัญหาเจ้าช่วยได้ไหมโม่หยวนโมโหเล็กน้อยโม่หยวนเจ้าไม่เข้าใจโม่หวงเหลือบมองโม่หยวนหลังจากยืนอยู่ในระดับเดียวกับข้าและพี่ใหญ่หลายสิ่งหลายอย่างไม่มีคำตอบที่แน่ชัดและแน่นอนสำหรับพี่ใหญ่ตรับใดที่มีโอกาสเพียงหนึ่งส่วนในการนำไปสู่แดนโกลาหนมันก็คุ้มค่าที่จะลองหนึ่งชั่วโมงต่อมาหยุนชิงเหยียนเข้าสู่แดนมายาเลยหยุนเพื่อนำหอคอยหุ้นหยวนออกมาก่อนจะเดินทางไปยังภูเขาจิ๋วต้วนนี่เป็นวิธีการแหกคอกที่เจ้ากล่าวถึงหยุนชิงเหยียนกล่าวข้าสูหยวนจัก,กรพรรดิฟูและหลานทุกคนสงสัยว่าภูเขาจิ๋วต้วนเชื่อมต่อกับแดนโกลาหนโม่หวงมองหยุนชิงเหยียนข้าก็สงสัยเหมือนกันหยุนชิงเหยียนกล่าวในอดีตหยุนชิงเหยียนไม่ทราบถึงการมีอยู่ของแดนโกลาหนแต่เขาสงสัยอยู่เสมอว่าภูเขาจิ๋วต้วนจะนําไปสู่อีกโลกอื่นเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าอีกโลกหนึ่งคือโลกไหนเมื่อเขารู้ถึงการมีอยู่ของแดนโกลาหนเขาจึงคิดว่าโลกที่เชื่อมต่อด้วยภูเขาจิ๋วต้วนคือแดนโกลาหลักไปยังแดนโกลาหนผ่านพายุจัก,กรวาลความเสี่ยงยังมากเกินไปหยุนชิงเหยียนกล่าวถึงหยุนชิงเหยียนจะกล่าวเช่นนั้นเขาก็ยังบินตรงไปยังพายุจัก,กรวาลอย่างเด็ดเดี่ยวเมื่อทางเข้าที่เป็นที่รู้จักถูกปิดหยุนชิงเหยียนมีเพียงต้องแบกรับความเสี่ยงครั้งนี้ข้าแค่หวังว่ามันจะไม่ทําให้ข้าเสียเวลาหยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยเสียงต่ําด้วยฐานพลังในปัจจุบันของเขาแทบไม่มีทางตายในพายุจัก,กรวาลการไม่ตายนั้นเป็นเรื่องหนึ่งและการหลงทางในพายุจัก,กรวาลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าภูเขาจิ๋วต้วนไม่ได้นำไปสู่แดนโกลาหนมีความเป็นไปได้สูงที่หยุนชิงเหยียนจะถูกพายุจัก,กรวาลพัดพาไปยังโลกอื่นถึงเวลานั้นเขาจะต้องหาทางไปแดนโกลาหนอีกครั้งเวลาที่ใช้ไปในกระบวนการนั้นจะสูเปล่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหยุนชิงเหยียนถึงบอกว่าเสี่ยงมากเหลือเวลาไม่มากสำหรับเขาเขาทำได้แค่แข่งกับเวลาและทุกครั้งที่เขาเสียเวลาอาจมีตัวแปรอื่นเพิ่มขึ้นพี่ใหญ่ไม่ต้องกังวลถ้าทำได้ช่วยข้าพาหลานกลับมาด้วยโม่หวงลังเลเล็กน้อยจุดประสงค์ของการเดินทางของหยุนชิงเหียนคือเพื่อป้องกันไม่ให้ชื่อเหยาแต่งงานกับทายาทของตระกูลเปิ่ยเหอจากสิ่งที่โม่หวงรู้เกี่ยวกับหยุนชิงเหียนสิ่งที่หยุนชิงเหียนทำนั้นเป็นมากกว่าการป้องกันหากหยุนชิงเหยียนประสบความสำเร็จตระกูลเปิ่ยเหิก็คงประสบกับความลำบากแน่นอนแม้แต่หมูมากาไก่ก็คงถูกสังหารสิน้นถึงเวลานั้นตระกูลเปิ่ยเหิคงไม่อาจบังคงหลานได้อีกตราบใดที่หยุนชิงเหยียนทำสำเร็จหลานไม่จำเป็นต้องถูกบังคับให้แต่งงานกับคนอื่นโม่หวงบอกให้หยุนชิงเหยียนช่วยนำหลานกลับมามันเป็นคำขอเพิ่มเติมถ้าสะดวกก็ได้หยุนชิงเหยียนเหลือบมองโม่หวงได้ยินคำพูดของหยุนชิงเหียนโม่หวงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณพี่ใหญ่มากหลังจากหยุดชั่วครู่โม่หวงก็กล่าวขึ้นอีกครั้งหากมีบางอย่างที่พี่สะพ้ยไม่สามารถแก้ไขได้ข้าจะพยายามอย่างดีที่สุดในการช่วยพี่สะพ้ยโม่หวงกำลังตอบแทนหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยและทันใดนั้นร่างของเขาก็เข้าสู่พายุจัก,กรวาลพายุจัก,กรวาลในภูเขาจิ๋วต้วนนั้นรุนแรงกว่าพายุจัก,กรวาลในแผ่นดินเทียนซิงหลายเท่าหยุนชิงเหยียนไม่อาจเคลื่อนไหวได้มากนักเมื่อเผชิญกับพายุจัก,กรวาลเหนือในแผ่นดินเทียนซิงไม่ต้องกล่าวถึงพายุจัก,กรวาลในภูเขาจิ๋วต้วนหลังจากเข้าสู่พายุจัก,กรวาลหยุนชิงเหียนก็เหมือน
โชคดีที่เทือกเขาที่เกิดจากสายแร่พิเศษได้รับผลกระทบจากพายุจักรวาลด้วยพายุจักรวาลกำลังทำลายมันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่หยุนชิงเหยียนปะทะมากกว่าพันครั้งติดต่อกันในที่สุดภูเขาก็ถูกพายุจักรวาลถล่มลงสายแร่แกนดาราดวงตาของหยุนชิงเหยียนเป็นประกายด้วยความตกใจตอนนั้นเองที่เขาตระหนักได้ว่าเทือกเขาที่ทำให้เขากระอักโลหิตแท้จริงแล้วคือสายแร่แกนดาราแร่แกนดาราเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่มีค่าที่สุดในจักรวาลดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ในโลกมนุษย์สามารถให้กําเนิดสายแร่แกนดาราได้เพียง10กิโลกรัมเท่านั้นโดยไม่ลังเลหยุนชิงเหยียนใช้แหวนนาเทียนเก็บแร่แกนดาราที่ถูกทําลายโดยพายุจักรวาลในเวลาไม่ถึงครึ่งอึดใจหยุนชิงเหยียนได้รับแร่แกนดาราที่มีน้ําหนักประมาณ1ล้านกิโลกรัมตัวเลขนี้ฟังดูเยอะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเทือกเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตอนนี้มันช่างน้อยนิดเหลือเกินน่าเสียดายที่ข้าไม่มีเวลาเพียงพอข้าจึงคว้าไว้ได้แค่นี้หยุนชิงเหยียนพึมพำในใจเขาทั้งเสียใจและตื่นเต้นแร่แกนดาราล้านกิโลกรัมแม้จะวางไว้ในแดนโกลาหนก็ยังทำให้เกิดการต่อสู้นองโลหิตและเป็นการแข่งขันที่เหนือกว่าขอบเขตจักรพรรดิด้วยซ้ำหลังจากผ่านไปครึ่งอึดใจหยุนชิงเหียนก็ถูกพายุจัก,กรวาลพัดพาไปเขาไม่รู้ว่าห่างออกไปกี่ล้านลี้แล้วพายุจัก,กรวาลช่างน่ากลัวยิ่งนักแม้แต่ผิวหนังของหยุนชิงเหียนยังมีรอยขีดข่วนหลังจากได้รับแร่แกนดาราแล้วหยุนชิงเหียนก็ไม่สนใจอีกต่อไปสิ่งแรกที่เขาต้องทําคือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับพายุจัก,กรวาลด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถลดความเสียหายที่เขาได้รับในชั่วพริบตาหยุนชิงเหยียนล่องลอยอยู่ในพายุจัก,กรวาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนหยุนชิงเหยียนก็ค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับพายุจัก,กรวาลหยุนชิงเหยียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการรักษาอาการบาดเจ็บสามเดือนต่อมาหยุนชิงเหยียนสามารถยืนหยัดในพายุจัก,กรวาลได้บ้างแล้วด้วยตาเปล่าดูเหมือนทั้งร่างกําลังบินไปพร้อมกับพายุจัก,กรวาลหยุนชิงเหยียนอดคิดถึงชีหลิงไม่ได้ระหว่างทางกลับไปยังแดนมนุษย์เขาได้พบกับชีหลิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีหลิงตอนนี้หยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาก่อนที่หยุนชิงเหยียนจะแต่งงานเขาได้ค้นหาไปทั่วแดนสวรรค์อย่างไรก็ตามยังไม่พบร่องรอยของชีหลิงจากความเข้าใจของหยุนชิงเหยียนชีหลิงน่าจะพบที่ซ่อนปิดตายหยุนชิงเหยียนตายชีหลิงเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการล้างแค้นให้เขามากที่สุดตามการคาดเดาของหยุนชิงเหยียนชีหลิงน่าจะกำลังเก็บตัวฝึกฝนฝ่าทะลวงสู่ขอบเขตจักรพรรดิเฉพาะการฝ่าทะลวงสู่ขอบเขตจักรพรรดิเท่านั้นที่ชีหลิงสามารถแก้แค้นให้กับหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนจดจำเวลาได้เสมอในชั่วพริบตาเขาอยู่ในพายุจักรวาลเป็นเวลาเก้าเดือนแล้วหยุนชิงเหยียนสามารถสัมผัสได้ถึงโลกที่ทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวอย่างหาที่เปรียบมิได้และเมื่อเขาเข้าใกล้โลกนั้นมากขึ้นความรู้สึกของหยุนชิงเหยียนก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นกฎของโลกนั้นรวมทั้งเจ็ดจำนงแห่งสวรรค์น่ากลัวมากจนหยุนชิงเหยียนยังสันสถานควบคุมไม่ได้กระทั่งวิญญาณความรู้สึกแบบนี้เปรียบเสมือนมนุษย์ที่หันหน้าเผชิญกับสวรรค์ชั้นสูงผ่านไปอีกสามเดือนในเวลานี้หนึ่งปีผ่านไปนับตั้งแต่หยุนชิงเหยียนเข้าสู่พายุจัก,กรวาลหยุนชิงเหยียนมีลังสังหรณ์ว่าโลกที่ทําให้เขาตัวสัน่นอยู่ใกล้เขามากแต่ที่น่าแปลกก็คือเขายังคงไม่สามารถสอดแนมการมีอยู่ของโลกนั้นได้แม้ว่าจะอยู่ใกล้มากก็ตามผ่านไปอีกครึ่งปีในพริบตาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีครึ่งแล้วที่หยุนชิงเหยียนเข้าสู่พายุจัก,กรวาลน,นั่นคือ18เดือนความรู้สึกของหยุนชิงเหยียนที่มีต่อโลกนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าเขาเกือบจะแน่ใจว่านั่นคือแดนโกลาหนอย่างไรก็ตามเขายังคงล่องลอยต่อไปเป็นเช่นนี้เองสามเดือนต่อมาหยุนชิงเหยียนค้นพบเหตุผลแม้จะอยู่ใกล้กันแต่ก็เปรียบเสมือนอยู่ห่างสุดขอบฟ้าฟากฟ้าแสนไกลแดนโกลาหนกำลังขัดเกลาและวิธีการป้องกันตัวของมันก็ประกอบด้วยค่ายกลต่างๆนับไม่ถ้วนแม้จะอยู่ใกล้กันแต่ก็เปรียบเสมือนอยู่ห่างสุดขอบฟ้านี่เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในป้องกันตนเองจากวิธีการนับไม่ถ้วนอันที่จริงหยุนชิงเหยียนอยู่ด้านนอกแดนโกลาหนมานานแล้วเป็นเพียงว่าเขาได้รับการแทรกแซงของค่ายกล
อีกสามเดือนผ่านไปในพริบตาเขาอยู่ในพายุจัก,กรวาลเป็นเวลาสองปีเต็มในสายตาของหยุนชิงเหยียนในที่สุดดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นดาวดวงนี้กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตเต็มไปด้วยโชคอันน่าสะพรึงกลัวหากเปรียบเทียบแล้วไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าแดนสวรรค์เป็นเพียงดินแดนเล็กๆหนังศีรษะของหยุนชิงเหยียนด้านชารู้สึกถึงวิกฤตที่น่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นภายในดาวเคราะห์ดวงใหญ่ก็มีมือยักษ์พุ่งแหวกชั้นท้องฟ้าออกมาหยุนชิงเหยียนผู้เป็นจักรพรรดิเสียนสวรรค์ต้าหลัวยังรู้สึกสันสะเทือนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งร่างกายจิตใจและวิญญาณเจ็ดจำนงแห่งสวรรค์ของแดนโกลาหนคำตอบผุดขึ้นในใจของหยุนชิงเหยียนมีเพียงเจ็ดจำนงแห่งสวรรค์ของแดนโกลาหนเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้ตามต้องการทักษะแยกร่างหยุนชิงเหยียนตะโกนเสียงดังร่างอวตารนับล้านปรากฏตัวขึ้นในทุกทิศทางร่างอวตารจำนวนนับไม่ท่วนราวกับลูกธนูบนท้องฟ้าบินไปยังแดนโกลาหนอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการมาถึงของมือยักษ์ร่างอวตารนับไม่ท่วนถูกทำลายลงกลายเป็นอนุภาคบนท้องฟ้าแต่ก็มีร่างอวตารบางร่างที่ลักลอบเข้าสู่ภายในได้สำเร็จหอคอยหุ้นหยวนมันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วว่าจะลักลอบสำเร็จหรือไม่หยุนชิงเหยียนพึมพำแล้วแยกร่างของสัตว์ปีศาจแดนดาราเข้าสู่หอคอยหุ้นหยวนหยุนชิงเหยียนเคลี่ยงหอคอยหุ้นหยวนไปยังทิศทางของแดนโกลาหนหยุนชิงเหยียนตะโกนเสียงดังแรงกดดันจัก,กรพรรดิพุ่งเข้าปะทะมือยักษ์ที่เกิดจากเจ็ดจำนงแห่งสวรรค์แต่ทันทีที่เขาโจมตีเขาก็รู้สึกถึงการถูกดูหมิน่นวินาทีถัดมาร่างอวตารทั้งหมดหยุนชิงเหยียนถูกมือยักย้ายจัดการเสียงอู้อีคนทั้งหมดถูกบทขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโลกชิงช้างหนึ่งในก้าวอาณาจักรชั้นนอกของแดนโกลาหนช่วงเวลาที่หยุนชิงเหียนในร่างสัตว์ปีศาจแจนดาราออกจากหอคอยหุ้นหยวนโลหิตไหลออกมาจากปากของเขาอีกร่างหนึ่งตายแล้วใบหน้าของหยุนชิงเหียนเปลี่ยนเป็นซีดขาวทันทีโลหิตที่เขากระอักออกมาค่อยๆก่อตัวเป็นร่างใหม่หลังจากนั้นครึ่งวันหยุนชิงเหียนในร่างมนุษย์ที่ถูกสังหารก็ฟื้นคืนชีพอย่างไรก็ตามหลังจากการฟื้นคืนชีพฐานพลังของหยุนชิงเหียนในร่างมนุษย์ลดลงเหลือเพียงกึ่งจักรพรรดิเสียนสวรรค์ผิวของหยุนชิงเหยียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยฐานพลังเป็นไปตามความคาดหวังของเขาอย่างไรก็ตามหากมีคนตายและฟื้นคืนชีพผ่านร่างเนื้ออื่นจะทำให้ฐานพลังเสียหายแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือนี่คือขีดจำกัดหยุนชิงเหยียนรีบหันมองรอบตัวทันทีและหลังจากนั้นไม่นานเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกขอบคุณที่ไม่มีกันเซียนหัวใจปีศาจนี่เป็นสิ่งที่หยุนชิงเหยียนกลัวที่สุดดวงตาของหยุนชิงเหยียนกระตุกอีกครั้งเพราะเขาพบรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวสามสายกำลังพุ่งเข้ามาภายในเวลาไม่ถึงสามนาทีหยุนชิงเหยียนตัดสินใจโดยไม่ลังเลเขาหนีไปพร้อมกับหอคอยหุ้นหยวนหลังจากหยุนชิงเหยียนในร่างมนุษย์จากไปสามร่างก็ปรากฏขึ้นแน่หล่าว่ามีปลาเล็ดลอดผ่านตาข่ายอยู่บ้างที่จริงมันคือขอบเขตจักรพรรดิข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ็ดจำนงแห่งสวรรค์จะล้มเหลวหลังจากร่างทั้งสามมาถึงพวกเขามองไปยังทิศทางที่หยุนชิงเหยียนจากไปอีกคนกำลังหนีไปฆ่าจะตามไปเองในบรรดาสามคนนั้นคนที่ยืนอยู่ทางซ้ายสุดไล่ตามหยุนชิงเหยียนไปในทันทีหยุนชิงเหยียนในร่างสัตว์ปีศาจแดนดาราย่อมไม่ยอมให้เขาไล่อีกร่างหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะมีเวลาโจมตีอีกสองคนก็โจมตีเขาเสียก่อนเจ้าคือเหยื่อของเราขณะที่ทั้งสองโจมตีเสียงเย้ยหยันก็ดังขึ้นจำไว้คนที่สังหารเจ้าคือผู้ดำเนินการคำสั่งสวรรค์โลกชิงช้างหยุนชิงเหยียนไม่ลังเลแม้แต่น้อยดังนั้นเขาจึงกลายร่างเป็นสัตว์ปีศาจแดนดาราแล้วต่อสู้กับทั้งสองหยุนชิงเหยียนในร่างมนุษย์ใช้เคล็ดวิชาการไร้ลักษ์เพื่อหลบหนีด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดปลาเล็ดลอดผ่านตาข่ายเจ็ดจำนงแห่งสวรรค์จะล้มเหลวผู้ดำเนินการคำสั่งสวรรค์หยุนชิงเหยียนในร่างมนุษย์รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเพราะร่างทั้งสองเชื่อมโยงความทรงจำของกันและกันมีคนไล่ตามข้ามาวิธีแก้ปัญหามากมายปรากฏขึ้นทันทีการซ่อนตัวในหอคอยหุ้นหยวนนั้นไม่เลวแต่มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาวตราบใดที่อีกฝ่ายไม่พบร่องรอยของเขาพวกเขาจะปิดล้อมบริเวณทั้งหมดเ
ทั้งสองร่างผสานกันโดยตรงด้วยวิธีนี้พลังต่อสู้จะพุ่งสูงขึ้นทำไมเจ้าไม่หนีแล้วเล่าผู้ดำเนินการคำสั่งสวรรค์ที่กำลังไล่ตามหยุนชิงเหยียนถึงกับแปลกใจเล็กน้อยในเวลานี้เองหยุนชิงเหยียนตระหนักว่าคนตรงหน้าเขามีใบหน้าเพียงหน้าเดียวไม่มีตาจมูกหรือปากบนใบหน้าของเขาทุ่มสุดแรงหยุนชิงเหยียนพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวโลหิตกำลังเผาไหม้ไม่ดีแน่ต้องการระเบิดตนเองผู้ดำเนินการคำสั่งสวรรค์มีท่าทีเปลี่ยนไปเขาถอยห่างโดยไม่รู้ตัวหยุนชิงเหยียนยังคงพุ่งผ่านเขาโดยตรงระเบิดหยุนชิงเหยียนพึมพำเสียงเบาหลังจากที่ผู้ดำเนินการคำสั่งสวนสังเกตเห็นร่างนั้นถอยห่างอีกครั้งให้ตายสิข้าถูกหลอกการระเบิดครั้งนี้ดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันไม่อาจทำร้ายข้าได้ใบหน้าของผู้ดำเนินการคำสั่งสวรรค์จมลงไอเวนนั่นมันกล้าโกหกข้าเขาไล่ตามหยุนชิงเหยียนทันทีหยุนชิงเหยียนในร่างสัตว์ปีศาจแดนดารากำลังต่อสู้กับผู้ดำเนินการคำสั่งสวนสองคนไม่นานหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นหยุนชิงเหยียนก็เสียเปรียบสองคนนี้น่ากลัวเกินไปฐานพลังของพวกเขาเทียบเท่ากับจักรพรรดิเซียนต้าหลัวมันอยู่ในระดับเดียวกับหยุนชิงเหยียนหลังจากผสานรวมทั้งสองร่างพลังต่อสู้ของหยุนชิงเหยียนในร่างสัตว์ปีศาจแดนดารานั้นแข็งแกร่งเช่นกันเขาสามารถจัดการกับคนทั้งสองได้ชั่วขณะหนึ่งร่างสัตว์ปีศาจแดนดาราถูกต่อยเข้าที่หน้าท้องจนร่างกระเด็นถอยห่างสัตว์ร้ายตัวนี้คุณนักดูเหมือนว่าจะเคยเห็นที่ไหนสักแห่งข้าคิดว่ามันเป็นสัตว์ปีศาจแดนดาราสัตว์ปีศาจแดนดาราที่รู้จักกันในชื่อสามยักษ์ใหญ่โกลาหนเช่นเดียวกับสัตว์โบราณโกลาหนและราชันอสูรสวีคงเอาตัวเขาไปบรรพบุรุษจะต้องสนใจเขาอย่างแน่นอนผู้ดําเนินการคําสั่งสวนสองคนเผยรอยยิ้มชั่วร้ายการเคลื่อนไหวดุดันมากขึ้นเรื่อยๆจะหนีไปไหนเสียงตะโกนดังขึ้นมันเป็นเสียงของผู้ดำเนินการคำสั่งสวนที่ไล่ตามหยุนชิงเหยียนหลังจากที่หยุนชิงเหยียนกลับมาเขาก็รีบพุ่งเข้าหาสัตว์ปีศาจแดนดาราแสงสีทองอันน่าสะพรึงกลัวก็ประตูออกมาและร่างของหยุนชิงเหยียนทั้งสองก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ดีแน่การแสดงออกของผู้ดำเนินการคำสั่งสวนสองคนและผู้ที่ไล่ตามมามีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันคนคนเดียวกันจริงๆด้วยลงมือสังหารผู้ดำเนินการคำสั่งสวรรค์คือผู้รับเลือกจากเจตจำนงแห่งสวรรค์ในโลกนี้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งบางประการของเจตจำนงแห่งสวรรค์พวกเขาทั้งหมดเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกพวกเขาทั้งหมดเป็นตัวตนที่โหดเหี้ยมลงสังหารอย่างเด็ดขาดทั้งสามใช้ท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อสังหารหยุนชิงเหยียนแต่ในเวลานี้หยุนชิงเหยียนได้ชักกระบี่จันเทียนออกจากฝักความจริงแห่งจักรพรรดิเสียนสวรรค์รูปแบบที่แปดปรันมรณะแห่งเทพสายลมผู้ดำเนินการคำสั่งสวนทั้งสามคนรู้สึกหนังศีรษะด้านชามันคือความรู้สึกถึงวิกฤตที่รุนแรงผู้ดำเนินการคำสั่งสวรรค์ที่อยู่ใกล้ยุนชิงเหยียนมากที่สุดถูกปรันมรณะแห่งเทพสายลมปะทะเข้าอย่างจังเขาพุ่งทะลุออกไปนอกท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวของแดนโกลาหนการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวได้ประตูขึ้นนอกท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและเมื่อมองจากด้านล่างมันเหมือนกับอุกบาทระเบิดในอากาศคืนที่มืดมิดในโลกชิงช้างสว่างสวัยราวกับกลางวันเป็นไปได้ยังไงผู้ดําเนินการคําสั่งสวรรค์อีกสองคนตกตะลึงเซวินจื่อหมายเลขสามถูกสังหารตายแล้วไม่เหลือแม้แต่ศพเซวินจื่อหมายเลขสามเป็นชื่อแฝงของพวกเขาแววตาของหยุนชิงเหยียนดูประหลาดใจเขาไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงลงสังหารต่อแต่ในไม่ช้าหยุนชิงเหยียนก็เข้าใจคนสามคนที่อยู่ข้างหน้าได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบคล้ายกับเครื่องจักรสังหารความแตกต่างก็คือเครื่องจักรสังหารมักจะไม่มีสติในขณะที่พวกเขาทั้งสามมีเมื่อเทียบกับการสังหารคนเครื่องจักรสังหารจัดการได้ง่ายกว่ามากหยุนชิงเหยียนพึมพำด้วยเสียงต่ำกระบี่จานเทียนเคลื่อนไหวรังสีกระบี่อันน่าสะพรึงกลัวก็กวาดออกไปผู้ดำเนินการคำสั่งสวนที่เหลืออีกสองคนต่อต้านตามสัญชาตญาณขณะที่หยุนชิงเหยียนเหวี่ยงกระบี่ของเขาเพื่อสังหารหนึ่งในนั้นหมายเลขสองระวังคนหนึ่งอุทานหมายเลขสองซึ่งถูกหยุนชิงเหยียนโจมตีอย่างหนักหน่วงถอยกลับโดยสัญชาตญาณคิดว่าจะรอด
ความจริงแห่งจักรพรรดิเสียนสวรรค์รูปแบบที่6มิติโกลาหนอีกคนที่เตือนหมายเลขสองรีบพุ่งเข้าไปสนับสนุนหมายเลขสองตามสัญชาตญาณกระบวนท่าสังหารนี้พุ่งไปที่คนผู้นั้นทันทีสัญชาตญาณของเจ้าคืออะไรหยุนชิงเหยียนหันไปมองอีกฝ่ายตื่นตระหนกหรือเปล่าความรังเกียจฉายแววในดวงตาของหยุนชิงเหียนอีกฝ่ายสูญเสียสัญชาตญาณของตนเองในขณะนี้เขารีบสกัดกั้นมิติโกลาหนปราณมรณะแห่งเทพสายลมหยุนชิงเหยียนเวียงกระบี่จันเทียนอีกครั้งรังสีกระบี่ขยายใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นจนกระทั่งกลืนกินคู่ต่อสู้จนหมดเซวีนจือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองซึ่งยังอยู่ในสภาพตั้งรับตะโกนลั่นต่อหน้าเขาเซวีนจือหมายเลขหนึ่งถูกปราณมรณะแห่งเทพสายลมทำลายสิน้นไอคนนอกสารเลวข้าจะสังหารเจ้าซะกระแสลมบนร่างของหมายเลขสองรุนแรงขึ้นอย่างกระทันหันเขาเลือกที่จะระเบิดตนเองโดยไม่ลังเลไม่ดีแล้วหยุนชิงเหยียนมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างมากเขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะตัดสินใจแบบนี้ลองคิดดูแล้วหยุนชิงเหยียนก็รู้ว่าตนเองประมาทเกินไปพวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบย่อมมีการระเบิดตนเองอย่างแน่นอนที่นี่การระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวได้ครอบคลุมพื้นที่หลายพันลีโดยตรงหยุนชิงเหยียนซ่อนตัวอยู่ในหอคอยหุ้นหยวนทันทีแต่ร่างกายครึ่งหนึ่งของเขาไม่อาจหลบหนีได้ทันร่างกายครึ่งหนึ่งแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลังจากเข้าสู่หอคอยหุ้นหยวนหยุนชิงเหยียนก็แยกร่างออกเป็นสองร่างทันทีคราวนี้มันถูกแทนที่ด้วยสัตว์ปีศาจแดนดาราโชคดีที่สัตว์ปีศาจแดนดาราไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตไม่น่าแปลกใจเลยที่โม่หวงเจอเซียนหรือหญิงจึงมีท่าทีลึกลับเมื่อกล่าวถึงแดนโกลาหนหยุนชิงเหยียนพึมพำด้วยเสียงต่ำเขาเพิ่งมาที่แดนโกลาหนเป็นครั้งแรกและเขาได้พบกับวิกฤตมากมายหลายต่อหลายครั้งการตายของผู้ดำเนินการคำสั่งสวนสามคนนี้จะดึงดูดผู้คนที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้าต้องออกจากพื้นที่นี้ทันทีหยุนชิงเหยียนปล่อยให้สัตว์ปีศาจแดนดาราอยู่ในหอคอยหุ้นหยวนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บส่วนหยุนชิงเหยียนในร่างมนุษย์ออกจากหอคอยหุ้นหยวนเพลิงสายฟ้าเสวียนหยินเมื่อความคิดขยับเปลวเพลิงสีขาวก็จุดขึ้นรอบตัวเขาหยุนชิงเหยียนกำลังจะถูกเผาร่องรอยการดำรงอยู่ของเขาลบไม่ได้หรือความประหลาดใจพาดผ่านดวงตาของหยุนชิงเหยียนตราประทับในร่างกายของผู้ดำเนินการคำสั่งสวนที่ระเบิดตนเองติดอยู่ในความว่างเปล่าแม้แต่เพลิงสายฟ้าเสวียนหยินก็ไม่สามารถกำจัดได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะแยกทางกันเท่านั้นหยุนชิงเหยียนพึมพำด้วยเสียงต่ำสัตว์ปีศาจแดนดาราที่ซ่อนตัวอยู่ในหอคอยหุ้นหยวนไม่สามารถช่วยได้เขาบินออกจากหอคอยหุ้นหยวนทันทีหยุนชิงเหยียนทั้งสองใช้เคล็ดวิชาการไร้ลักษณ์ในเวลาเดียวกันพร้อมบินไปในสองทิศทางที่ต่างกันระหว่างทางพวกเขาลบร่องรอยของตนเองสองร่างชะตากรรมเดียวกันแม้จะมีพบผู้แข็งแกร่งแต่ก็คงไม่โชคร้ายนักหยุนชิงเหยียนพึมพำในใจกระบี่จันเทียนแหวนนาเทียนและหอคอยหุ้นหยวนอยู่บนร่างมนุษย์ร่างกายของสัตว์ปีศาจแดนดาราไม่ได้พกอะไรมาเลยสิ่งที่พวกเขาต้องการคือสัตว์ปีศาจแดนดาราหยุนชิงเหยียนพึมพำด้วยเสียงต่ำหากใส่ทุกอย่างไว้ในหอคอยหุ้นหยวนแล้วร่างมนุษย์ถูกสังเวลจากนั้นให้สัตว์ปีศาจแดนดารานำหอคอยหุ้นหยวนไปหากสัตว์ปีศาจแดนดาราถูกสังเวลมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถฟื้นคืนชีพด้วยร่างมนุษย์สิ่งสำคัญที่สุดข้าต้องคิดให้ออกก่อนว่าข้าอยู่ที่ไหนในแดนโกลาหนในขณะเดียวกันต้องฟื้นฟูฐานพลังสู่ขอบเขตจักรพรรดิตอนนี้หยุนชิงเหยียนในร่างมนุษย์ยังคงเป็นกึ่งจักรพรรดิเสียนสวรรค์เท่านั้นถ้าอยู่ในแดนสวรรค์ก็คงดีแต่ในแดนโกลาหนมันกลับเต็มไปด้วยอันตรายเกรงว่าจะเคลื่อนไหวได้ยากนอกจากนี้ข้ายังสามารถทดลองกฎของแดนโกลาหนด้วยร่างกายของข้าได้การก้าวเข้าสู่ขอบเขตจักรพรรดิต้องรวมพลังของกฎเข้าไปด้วยกฎของแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนเป็นเอกภาพจักรพรรดิเสียนสวรรค์ทุกคนมีกฎเหมือนกันหลังจากมาถึงแดนโกลาหนแล้วหยุนชิงเหยียนก็รู้สึกถึงพลังของกฎนับไม่ถ้วนประมาณการคร่าวๆเกรงว่าจะมีกฎไม่ต่ำกว่าสามพันรูปแบบในที่สุดข้าก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิต
มันมีค่ามากมันเป็นหนึ่งในวัสดุที่ใช้หลอมกระบี่จันเทียนซื่อจื่อแดนโกลาหนเป็นดินแดนแบบไหนกันหยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงแร่เหล็กจี้อีหยุนเป็นสมบัติล้ำค่าที่ซื้อขายในแดนสวรรค์อย่างไรก็ตามในแดนโกลาหนนั้นแร่เหล็กจี้อีหยุนปรากฏขึ้นทั่วไปเสียนมากมายแข่งขันอย่างหนักเพื่อแย่งชิงหยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยเสียงต่ำจากสิ่งนี้จะเห็นได้ว่าแร่เหล็กจี้อีหยุนมีค่าก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีค่ามากมายขนาดนั้นในแดนโกลาหนมิฉะนั้นคนที่แข่งขันเพื่อพวกมันจะไม่ใช่แค่บรรพจารย์เต๋าและเสียนทั่วไปแต่จะส่งผลต่อขอบเขตจักรพรรดิโดยตรงช่างเป็นทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมทีเดียวหยุนชิงเหยียนเฝ้ามองฝูงชนที่แข่งขันกันหยุนชิงเหยียนกําลังให้ความสนใจบรรพจารย์เต๋าผู้หนึ่งแม้ว่าบรรพจารย์เต๋าผู้นี้จะเป็นเพียงบรรพจารย์เต๋าแต่พลังที่เขาใช้นั้นเหนือกว่าบรรพจารย์เต๋าที่หยุนชิงเหยียนรู้โจชิงส่งแร่เหล็กจี้อีหยุนมาแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าใครบางคนพูดขึ้นชื่อของเขาคือโจชิงหยุนชิงเหยียนพึมพำโจชิงเป็นบรรพจารย์เต๋าที่มีทักษะการต่อสู้ที่โดดเด่นมากจนถึงขั้นดึงดูดความสนใจของหยุนชิงเหยียนไว้ชีวิตข้าเจ้ายังไม่ตื่นจากฝันกลางวันหรือไงถึงพวกเจ้าทั้งหมดร่วมมือกันก็ไม่มีใครต้านทานข้าได้แล้วเจ้าใช้อะไรเพื่อสังหารข้าโจชิงซึ่งดูเหมือนอายุ20ปีเยาะเย้ยไม่เลวแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้ฝึกฝนคู่หยุนชิงเหยียนดูเหมือนจะค้นพบบางสิ่งอีกครั้งแววตาประหลาดใจวาบขึ้นในดวงตาของเขาฝึกฝนคู่ในความหมายของหยุนชิงเหยียนหมายถึงสองแขนงพลังวิญญาณเซียนในแดนโกลาหนนั้นบริสุทธิ์กว่าในแดนสวรรค์หนึ่งระดับในการเปรียบเทียบพลังวิญญาณเซียนในแดนสวรรค์เปรียบได้กับพลังที่เจือจางของพลังวิญญาณเซียนในแดนโกลาหนเซียนส่วนใหญ่ในแดนโกลาหนยังฝึกฝนโดยการดูดซาบพลังวิญญาณเซียนที่เติมเต็มโลกอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายคนที่ใช้เส้นทางที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเช่นการปรับแต่งร่างกายโจชิงผู้ที่ดึงดูดความสนใจของหยุนชิงเหยียนไม่เพียงแต่ดูซาบพลังวิญญาณเซียนในการฝึกฝนแต่ยังเริ่มปรับแต่งร่างกายด้วยคุณสมบัติทางกายภาพของเขาเพียงอย่างเดียวสามารถแข่งขันกับบรรพจารย์เต๋าในระดับเดียวกันได้หากควบคู่ไปกับทักษะการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ไม่มีใครในขอบเขตพลังเดียวกันจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้เลยโจชิงตะโกนเสียงดังก่อนจะลงมือสังหารบรรพจารย์เต๋าสามคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามภายใต้สายตาที่จับจ้องของทุกคนโจชิงได้กดดันทั้งสามคนอย่างสมบูรณ์กำปั้นหนักหน่วงที่น่าสะพรึงกลัวของโจชิงกระแทกบรรพจารย์เต๋าที่อยู่ใกล้เขาที่สุดฝ่ายตรงข้ามกับกระอักโลหิตแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในทันทีหลังจากนั้นโจชิงเหยียดแขนออกพุ่งกำปั้นหนักหน่วงออกไปอีกครั้งด้วยเสียงบูมสองครั้งบรรพจารย์เต๋าที่เหลืออีกสองคนก็ถูกจัดการเช่นกันทั้งคู่อาเจียนโลหิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในซื่อจือแข็งแกร่งมากซื่อจือหมายถึงคําที่ใช้เรียกลูกชายผู้จะสืบทอดบรรดาศักดิ์ที่จะได้รับตําแหน่งคนต่อไปส่วนมากจะเป็นลูกชายคนโตแต่บางครั้งก็อาจมีข้อยกเว้นเป็นลูกชายคนรองช่างอยู่ยงคงกระพันซื่อจือสังหารเจ้าคนสารเลวตระกูลหวงเบื้องหลังโจชิงกลุ่มเซียนพิภพและเซียนสวรรค์กําลังตะโกนอย่างตื่นเต้นนี่คือทายาทผู้สืบทอดของตระกูลโจหน้ายำเกรงกว่าเจ็ดในสิบของอาณาเขตของตระกูลโจในอาณาเขตมังหวงถูกโจชิงยึดครองยกตัวอย่างเช่นแร่เหล็กจี้อีหยุนในปัจจุบันมันถูกค้นพบโดยตระกูลโจและตระกูลหวงพร้อมกันข้อเสนอดั้งเดิมของตระกูลโจคือการยกเลิกข้อพิพาทเพื่อการพัฒนาร่วมกันแต่ตระกูลหวงปฏิเสธและยืนยันที่จะผูกขาดเหมืองแร่ไว้เองตระกูลโจและตระกูลหวงมีความแข็งแกร่งเท่ากันทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้ปกครองของอาณาเขตมังหวงพวกเขาจะมอบเหมืองให้ตระกูลหวงได้อย่างไรจึงเกิดการต่อสู้ในปัจจุบันแต่ละตระกูลส่งสามบรรพจารย์เต๋าเซียนสวรรค์และเซียนพิภพออกมาต่อสู้กันฝ่ายชนะมีสิทธิ์ควบคุมสายแร่ยอดฝีมือที่อยู่เหนือบรรพจารย์เต๋านั้นถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมอย่างชัดเจนไม่เช่นนั้นจะพัฒนาไปสู่การต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายระหว่างสองตระกูลได้อย่างง่ายดายบรรพจารย์เต๋าสองคนจากตระกูลของเราล่าช้าชั่วคราวเพราะเรื่องสําคัญพวกเขาจึงไม่อาจรีบเร่งมาที่นี่โดยเร็วได
ร่องรอยของความรังเกียจปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาตอนนี้เจ้าอยากไว้ชีวิตข้าไหมเจ้าเมื่อบรรพจารเต๋าทั้งสามคนของตระกูลห่วงได้ยินคำพูดที่ดูถูกของโจชิงพวกเขาอดไม่ได้ที่จะพ่นโลหิตออกมาเต็มปากโจชิงอย่าชะล่าใจไปเราไม่สามารถจัดการเจ้าได้ก็จริงแต่ย่อมมีใครบางคนจัดการเจ้าได้เจ้าคิดใหม่ว่าทำไมบรรพจารเต๋าตระกูลโจของเจ้าถึงมาที่นี่คนเดียวในวันนี้นั่นเป็นเพราะว่ามีคนในตระกูลโจของเจ้าต้องการยืมมือของตระกูลห่วงของเราเพื่อกำจัดเจ้าเจ้าชั่วเจ้าชิงผู้ซึ่งต้องการจะไว้ชีวิตศัตรูกลับเผยเจตนาสังหารในสายตาเมื่อความตายใกล้เข้ามาเจ้ากล้าที่จะยั่วยุความสัมพันธ์ของข้ากับตระกูลอีกหรือโจชิงระเบิดแรงกดดันสังหารบรรพจารเต๋าทั้งสามคนของตระกูลห่วงโจชิงเรากำลังกล่าวความจริงโจชิงหยุดนะคาสาบานได้ว่าสิ่งที่เรากล่าวนั้นเป็นความจริงหยุดโจชิงเราสามารถสาบานในนามของแดนโกลาหนหากมีคำโกหกเพียงคำเดียวในสิ่งที่เรากล่าวขอให้เราเกิดเป็นสุนัขในชาติหน้าโจชิงยั้งมือทันทีการสาบานในนามของแดนโกลาหนเป็นคำสาบานที่ชั่วร้ายที่สุดในแดนโกลาหนไม่ต้องกล่าวถึงบรรพจารเต๋าตัวน้อยแม้แต่ตัวตนรุ่นแรกในตำนานเหล่านั้นก็ยังไม่กล้าสาบานในนามของแดนโกลาหนข้าโจชิงกลายเป็นองค์ชายคนโตตอนอายุ30และตอนนี้ข้าอายุ107ปีข้าได้มีส่วนช่วยเหลือตระกูลโจมานับไม่ท้วนมากกว่า7ใน10ส่วนของอาณาเขตของตระกูลโจถูกข้ายึดครองท่านประมุขตั้งข้าให้เป็นองค์ทายาทเพียงเพื่อระลึกถึงบุญคุณที่ข้ามอบให้แก่ตระกูลแต่พวกเจ้าพยายามยั่วยุความสัมพันธ์ของข้ากับตระกูลโจโจชิงมองไปที่บรรพจารเต๋าทั้งสามคนของตระกูลห่วงด้วยใบหน้าบูดบึง้งซื่อจือกล่าวถูกใครไม่รู้จักตระกูลโจบ้างท่านเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลโจไม่มีใครในตระกูลโจต้องการจัดการซื่อจือเป็นความจริงที่ไม่อาจหลอกลวงผู้คนด้วยการสาบานในแดนโกลาหนแต่สิ่งที่พวกเจ้ากล่าวย่อมไม่ใช่เรื่องจริงบางทีพวกเจ้าอาจถูกคนอื่นหลอกคิดว่าตระกูลโจของเราต้องการกำจัดซื่อจือสินะบ้าเกินไปแล้วถูกต้องมันต้องเป็นแบบนี้คนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังช่างเลวร้ายจริงๆคนผู้นั้นคงต้องการกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายของเรากับตระกูลโจสมาชิกในตระกูลโจที่อยู่ข้างหลังโจชิงกล่าวอย่างไม่พอใจพรสวรรค์นั้นดีเลยแต่น่าเสียดายที่เขาเป็นคนไร้หัวใจหยุนชิงเหยียนซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความมืดสายศีรษะเล็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้การเชื่อใจเป็นสิ่งที่ดีโดยธรรมชาติแต่หากมากเกินไปก็จะเป็นภยัยคุกคามในจิตสำนึกของหยุนชิงเหยียนค้นพบบรรพจารเต๋าสองคนพวกเขากำลังตรงมาที่นี่จากระยะไกลสองเสียงก็ดังขึ้นซื่อจือเราขอโทษเรามาช้าโชคดีที่ท่านไม่เป็นไรสามารถเอาชนะบรรพจารเต๋าสามคนของตระกูลห่วงด้วยพลังของตนเองบรรพจารเต๋าสองคนของตระกูลโจที่มาที่นี่มองโจชิงอย่างขอโทษไม่เป็นไรยังไม่สายเกินไปโจชิงกล่าวอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาไม่ได้มองที่บรรพจารเต๋าทั้งสองคนที่มาถึงหัวหน้าหอโจอีหัวหน้าหอโจหยวนพวกท่านมามันเวลาพอดีหลังจากที่เจ้าพวกบ้าตระกูลวงพายพาพวกมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างซื่อจือกับตระกูลข้างหลังโจชิงมีคนกล่าวอย่างโกรธเคืองเมื่อบรรพจารเต๋าทั้งสองคนที่รู้จักกันในนามโจอี้และโจหยวนได้ยินสิ่งนี้การแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็กลับมาเป็นปกติพวกมันสร้างความขัดแย้งยังไงโจอี้ซึ่งยืนอยู่ทางซ้ายถามพวกมันบอกว่าตระกูลโจของเราต้องการสังหารซื่อจือเพราะหัวหน้าหอโจอี้และหัวหน้าหอโจหยวนติดธุระซื่อจือทรงทำประโยชน์มากมายนับไม่ท้วนให้ตระกูลโจของเรามากกว่าเจ็ดในสิบของอาณาเขตของตระกูลโจทั้งหมดก็เป็นเพราะซื่อจือเช่นกันตระกูลจะสูญเสียซื่อจือไปได้อย่างไรสองหัวหน้าหอโปรดบอกซื่อจือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการสมคบคิดของตระกูลหวงเซียนสวรรค์และเซียนพิภพที่อยู่เบื้องหลังโจชิงล้วนไม่พอใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาติดตามโจชิงและสร้างประโยชน์มากมายเพื่อตระกูลในสายตาของพวกเขาซื่อจือโจชิงเป็นผู้นำของพวกเขาไม่เชื่อว่าตระกูลจะสังหารซื่อจืออย่างไรก็ตามยังมีบางคนที่ยังคงนิ่งเงียบแต่ยังคงจับตาดูหัวหน้าหอทั้งสองดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตการแสดงออกของทั้งสองคนไร้สาระไร้สาระเกินไป
จากนั้นหัวหน้าหอโจอี้มองไปที่โจชิงและเดินไปหาเขาซื่อจะอย่าฟังเรื่องไร้สาระจากจอมวายร้ายที่น่ารังเกียจนี้เลยท่านคือวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลโจตระกูลจะต่อต้านได้อย่างไรซื่อจือเองก็น่าจะรู้ทำไมคราวนี้เราถึงมาสายนั่นเป็นเพราะท่านประมุขให้คำสั่งลับแก่ข้าและโจหยวนชั่วคราวคำสั่งลับนี้คือการประกาศต่อสาธารณชนว่าซื่อจือเป็นประมุขคนใหม่ของตระกูลโจเมื่อได้ยินคำพูดของโจอีสายตาของผู้คนนับไม่ท้วนรอบตัวเขาก็ตกตะลึงรวมถึงบรรพจารย์เต่าทั้งสามของตระกูลห่วงที่กล่าวคำสาบานด้วยพิษเกิดความตกใจในสายตาของพวกเขาเป็นไปได้ไหมว่าเราถูกหลอกบรรพจารย์เต่าทั้งสามของตระกูลห่วงกล่าวขึ้นในใจซื่อจือข้านำคำสั่งลับของท่านประมุขมาด้วยขอให้ซื่อจือรับไว้โจอีกล่าวและดึงบางอย่างออกจากแขนเสื้อข้ารู้ว่าตระกูลที่ข้าพักดีด้วยมาเป็นเวลาร้อยปีจะไม่ทาให้ข้าผิดหวังขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ